Have you found out what's wrong with it? It's the uh, Knopfler charge reducer. Grand Theft Auto. Reporting. Affirmative. Reporting. This is all too easy. Desta vez vamos falar do núcleo AO4 Train, então, que simula o X aí com a tá versão de corte. Vamos lá no diretório de game dele, para poder criar a estrutura. Beleza, alguma já bem criada para o padrão. Nossa, agora, flop, vou colocar os disquetes. Também o VHD para colocar os discos virtuais. Vamos criar aqui o um diretório para colocar os discos de instalação. necessário dentro dos links tá? o pack de inicialização ele vai instalar CD-ROM vai transferir o, o FIGSYS esse pack vai ajudar a nossa instalação aí nós vamos fazer alguns ajustes tá? vai estender a memória e tudo mais também aqui o drive mouse, é importante se você for instalar o Windows 3 11, tá? e esse programinha aqui vai poder criar a partição, na verdade formatar a partição do FAC 16 porque a do Windows não deu muito certo, não sei porquê como gerenciador de disco ação criar um DHD no seu virtual vou clicar em browser para poder indicar o local que vai ser criado e o nome vamos colocar giga 2 giga dhd e já alocar o espaço no disco no disco Barra de progresso boa, criou. Vamos criar mais um disco. Essa vez um disco temporário. Em 
open. Show my DP. Save mag. Ok. Boa. Tá aqui os dois criados. Vamos inicializar eles, tá? Com o MBR. Tá selecionando os dois. Só. Vamos desanexar o principal, desconectar a instalação do sistema operacional e vamos usar o programa para fazer a partição em FAT 16 formatar ele. Está aqui o programa, esquece de selecionar o correto, tá? Então, disco 6. Já foi o mesmo, vamos selecionar a parte. Ele não entende que é parte 16. E formatar. Agora vamos clicar. Oh, desculpa, vamos dar um nome. Né? E, e aplicar. Botar uma forma em cima. Ou resume o resumo e executar. Quando finalizar, a gente já pode fechar o programa. Maravilha. Tá aí. Podemos agora transferir o Mr. FS para que o File System, né? Compartilhamento. Uh... Assim como o Drive do DOS e o Starter Pack do DOS. Está aqui o HDT. Vamos selecionar aqui. Pega o mouse. Pack. Vou passar o pack. Vou precisar. E o Mr. FS. Okay, pode fechar e desanexar. Bom, vamos fechar o gerenciador do disco e agora transferir os VHDs. Que é o vídeo de sala, o sistema operacional, ver se eu vou dar uma acelerada no vídeo. Para não perdermos tempo. Tá aqui precisamos já estar tá aqui, né? Tem a, a BIOS. Uh, não esqueça de atualizar seu Mister, que sempre vai trazer a BIOS mais recente do repositório do Mister. Tá?
finalista, vamos com o Peter. Ó, oh, 4 e 6. Ok, não tem sistema para só instalado no disco, então. E nem um disco botado, né? Então vamos agora mapear aqui o nosso disco de instalação, o primeiro disco. E vamos mapear os nossos VHD. Primeiro o principal, então vamos instalar o DOS e depois o TEM. Ok, os dois feito, vamos dar uma olhada aqui, flop e hard disk, para ver, ele vai fazer o boot direto do disco, vamos dar um reset e aplicar os HDs. Ok, subiu, maravilha, estou dando da enter, enter de novo, o disco já está inserido, então só dar enter para ele continuar. Ok, está formatando a unidade C. Maravilha. Aqui as configurações. Né? Data, hora, onde vai ser instalado o sistema operacional. Bom, bem padrão Microsoft, né? Next, next, finish. Está pedindo o disco 2, Windows F12. Vamos selecionar o segundo disco, agora dá ESC e ENTER para continuar. Não reseta que senão ele vai começar a instalação do zero de novo, tá? Ele ainda vai pedir o disco 3, mesmo procedimento, né? Windows F12, você mapeia o disco 3, essa é a hora. ESC e ENTER Beleza, precisamos remover o disco de instalação Windows F12 Mapear o disco e dar um Backspace. E aí ele tira todos os discos, agora é só dar enter aqui. Ele vai inicializar agora o nosso DOS recém-instalado. Tá aí, galera. O DOS instalado. Tem alguém me chamando aqui no celular. Desculpa aí. Instalar primeiramente o PEC, a segunda unidade que deve estar mapeada com o D, então é só dar o comando D dois pontos. Beleza, estamos aqui, dia para listar os arquivos, CD. Start PCK, que é o pacote, dia de novo, para listar, tá tudo aqui, vamos dar o comando install, pressione qualquer tecla, ok, ele instalou. Beleza, vamos voltar à raiz do D, aproveitar para instalar o mouse. Vamos tirar ele aqui, para listar de novo, o diretório mouse 820 mouse.com é o nosso cara vamos para o C drivers, CD drivers no diretório drivers vamos listar e o drive que está lá é o CT mouse nós vamos usar o, o drive que nós baixamos CLS para limpar a tela São comandos básicos do DOS, tá galera? Vamos agora copiar o nosso mouse. 
moda cop, o caminho do Blue Driver e o destino, que é ser dois pontos drivers. Está aqui, está lá, mouse.com. Agora nós precisamos editar o arquivo de inicialização, o arquivo que é lido toda vez que o DOS é inicializado, que é o Walter Zack Bat. Ele está na raiz da instalação, tá? Ele está no C2. Vamos editar ele. Vamos edit e o caminho do arquivo. Ok, vamos lá na linha LH, onde está mapeado o driver de mouse e vamos colocar o mouse.com. Vamos remover esse R2 aqui também, tem necessidade. Alt, File, Alt, Exit. Alt, File, né? Alt, File, para você manipular ali. Vamos limpar a tela de novo. Vamos agora reiniciar Windows F12 Reset Seleciona a opção 1 Enter Nós prestamos atenção Tem um Warn ali Devido ao mapeamento de memória, tá? O EMS O mapeamento de memória E agora, para nós podermos configurar esse WARN Nós precisamos editar o arquivo de configuração do sistema operacional Que é o config.sys, que também fica na raiz do C Editar ele é do mesmo jeito que o Alta Exequibat. Então nós vamos dar o comando edit né? config.sys. Eu não coloquei o caminho porque eu já estou na raiz. Agora nós vamos até a linha de mapear a memória, que é a device C DOS EMM386.exe RAM, que fica na seção EMC. Só nós navegamos até aí. Aqui está. Primeiramente vamos copiar, então nós selecionamos. Você segura o Shift e vai colocando setinha para a direita até copiar tudo. Alt, Edit, Copy. Ok, já copiou. Dá um Enter. Alt, Edit, Past. Copiar. Agora nós vamos comentar a linha de cima, passar o pomo REM e editar de baixo. É, nós vamos colocar o novo mapeamento de memória. Então nós vamos até o final ali do EM386.xz e vamos acrescentar o que nós a, o, o interessamento de memória no caso nós temos 4 MB de memória então nós vamos colocar .xz e aí nós vamos colocar 4 MB 96 RAM frame igual e 000 espaço D igual 256 espaço X igual a 000 if C7 FF espaço I igual a C 800 if E 
F F F Maravilha Então vamos copiar essa linha Eu seleciono toda ela Alt Edit Copy E agora nós vamos Nas outras seções que também faz mapeamento de memória Então na EM Vamos dar um REM Limitando a linha de Mapeamento anterior E vamos colar a nossa Ok Vamos até a seção E Que também faz o mapeamento de memória Comentamos a linha E acrescentamos A que nós editamos Alt File Save Alt File Exit Vamos reiniciar Vamos estartar a opção 1 não temos mais o ordem Maravilha Vamos dar um menos Tá aqui ó Total Expand EMS Lá nos nossos 4 mega Vamos reiniciar de novo Dessa vez vamos selecionar a opção 5 Vamos dar o um main Tá aí pessoal, a memória não está estendida Então o, a nossa configuração deu certo Vamos reiniciar de novo Selecionar a opção 1 Ok, inicializou, nós vamos configurar a placa de som então agora nós vamos novamente editar o Alt Exec E vamos setar as configurações da som de Blast. Então nós damos um Enter aqui na primeira linha. Agora nós vamos colocar ó, Set Blaster. Espaço A220, espaço I5. Espaço D1, espaço H5, espaço T6. Vamos sair e salvar. Então, o primeiro comando lá é a porta. Tá? Ali. Ok, então nós temos ó, a porta, a IRQ, o DMA e se a ação de plástico 16 bits. Tá? Vou reiniciar de novo aqui para ele pegar a nova configuração. Aí, ó, set Blaster configurado. Bem tranquilo, pessoal. Bom pessoal, nós temos os drivers default a, de som no Mister, que é o OPL2 ou o OPL3, tá? Ele é o que emula a som de blaster. 
Tem meus F12 aqui, nós vamos lá em hardware, áudio e vídeo, aliás E tá aqui, ó FM Mode OPL2 Nós temos a opção 3 também Bom, nosso próximo passo agora é testar um jogo Mas para testar um jogo a gente precisamos transferir o jogo para dentro do, do sistema operacional E para isso nós vamos usar o MrFS para criar um arquivo de compartilhamento entre o sistema operacional e o sistema de arquivo do Mister Vamos lá para desencargo, vamos só reiniciar de novo o sistema, né? Opção 1 um. Desculpa, opção 2 Ó, opção 2 Vamos agora Usar o arquivo O MS, Mr. FS Para criar um Vou criar o, um arquivo de compartilhamento, um diretório de compartilhamento entre o sistema operacional e o sistema de arquivos do Mister. Então, vamos lá, em D2. Está ali o Mister FS. Vamos copiar ele para o diretório de drivers para ele ficar dentro do, do Windows. Não é necessário, mas eu deixo lá para se necessitar reconfigurar. Eu tenho uma cópia direto do sistema. Então é só dar o caminho. No caso, eu estou dentro do diretório. Agora vamos dar o caminho completo. De Mr. FS, volta XZ. E o destino C2. Drivers. De novo aqui, que eu já sei o que aconteceu Eu coloquei um barro no final do Drivers Beleza, um arquivo copiado Vamos para C, dois pontos E... Entrar no diretório de Drivers está aqui beleza tá ali o Mr FS e agora vamos mapear o a unidade F porque nós já temos a C a D a E é o CD-ROM a F é a próxima então Mr X espaço F dá enter Beleza, ele instalou a unidade F. Então essa unidade agora ela está mapeada do sistema operacional e do sistema de arquivos do Mister. Tudo que nós colocarmos dentro do diretório share do Mister vai ser mapeado para esse diretório, para essa unidade F. Podemos ver, não tem nada dentro dele. Beleza. Tá lá, diretório share. Aparecendo para nós aqui no Mister. Então, provavelmente esse diretório foi criado lá na, na árvore de diretórios do sistema de arquivos no Mister.
café, isso nós vamos voltar lá no sistema operacional e já aproveitar também para jogar algum jogo para dentro desse diretório. Depois nós copiamos para dentro do, do sistema operacional para poder executar. É sempre uma boa prática, tá pessoal? Vocês colocar aqui nesse, nessa unidade, não executar direto nessa unidade. Refresh aqui que eu tô aparecendo, tá chega então não, não tem que executar direto desse diretório ou dessa unidade dentro do, do DOS. Tá, vamos jogar esses jogos para dentro do, do share. Vamos selecionar aqui. Assim que terminar, voltamos lá para o Mister. Terminou. De volta no Mister. Vamos listar os arquivos. Tá lá, os arquivos que nós colocamos dentro da pasta do diretório Shared. Aparecendo na unidade F, para completar, vamos criar aqui a raiz do C, um diretório chamado Games. Para isso, a gente usa o comando Mikadir Games. Tá, tá criado. E vamos transferir, como tem subdiretórios, a gente não usa o comando copy, tá? Em vez disso, nós vamos executar o comando xcopy. E ele permite transferir uh, diretórios com conteúdo. Vamos lá, o comando é esse, xcopy. O caminho do diretório, espaço, o destino do diretório. Dessa vez nós damos o nome do diretório no destino, que é o mesmo o da origem, barra e. Só dá enter, ele vai perguntar se você quer copiar lá, uh, arquivos e diretórios. D, a gente quer assim que copia os diretórios e de enter. Finalizando, nós vamos novamente na unidade C, dentro do diretório Games, dentro do diretório do e executamos o jogo. Ali tá piscando, então não travou nada, tá pessoal? Aqui demora um pouquinho mesmo. Ok, copiou, 24 arquivos copiados, vamos entrar dentro do diretório games para poder executar o jogo do 1.
I use like cubes, no? Direto de configuração. Lembra lá que eu já acertei alguns outros equipados, configurações de Sound Blaster? Aqui ó, tá vendo? Já tá na porta. 220. Na verdade, 220, né? Que é tudo Hexa. Cartão com uma placa é a Sony Blaster, a IRQ, a azul é a 5, o DNA é a 1, e se, e se ela for 16 bits, 5 também. E aí nós podemos salvar e já carregar o jogo Tá aí Deixa eu passar um pouquinho aí
isso aí galera o jogo rodou bonitinho aqui bem tranquilo confesso que uh, foi onde eu mais joguei jogos desses computadores que eu apresentei aqui foi o MS-DOS porque uh, basicamente eu sou da geração MS-DOS uh, uh, então tem diversos joguinhos, vou até trazer alguns para o canal tá? Como o Vietnã, foi um jogo que eu joguei muito Doom uh, Tantos outros Bom galera, valeu, fortalece aí o canal Deixa o like Compartilha aí Espero que a comunidade cresça Assim que os videogames vão quebrando e deixando de funcionar Peça que é cada vez mais difícil, o caminho é o FPGA. Então é isso aí. Tá mais aí um, um, um sistema para vocês se divertirem. Valeu, falou, um abraço, fui!